Sa layuning palakasin, ang pandaigdigang kooperasyon sa depensa at itaguyod ang isang batayang sistema ng pandaigdigang kaayusan, isang bilateral exercise ang binuksan sa pagitan ng United States Navy at Philippine Navy kahapon, October 2, sa naturang pagsasanay, pagtitibayin ang kakayahan ng Philippine Navy sa digmaan sa karagatan bilang pwersa ng bansa para sa mga inaasang operasyon sa seguridad na sa pitong daang sailor at marine ang nakatakdang makilaho sa iba't ibang activities sa National Capital Region at Naval Forces Southern Luzon. Makikilahok din sa pagsasanay ang BRP Antonio Luna AW109 Naval Helicopter CDAS-90 Aircraft at ang Naval Special Operations Unit sa Sea Phase. Habang lalahok naman ang Canadian Armed Forces, ang frigate ng Canadian Navy na HMCS Vancouver sa mga medical, legal, women, peace and security activities sa shore pace ng sama-sama exercise na nauna nang dumaong sa bansa nitong Biyernes, September 29. Sinabi ng AFP na ang mga pagsasanay sa interoperabilidad kasama ang U.S. Navy ay magpo-focus din sa mga seri ng pag-aaral sa wastong pakikipaglaban kabilang ng fundamentals para sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare, anti-air warfare at electronic warfare. We'll all learn something from it and we'll all get better. Um, and so you know, we'll continue to work together to see where we can take this exercise. Now, this is just one of many exercises that we conduct in the region. Uh, but, it, but it's a very important one, and I applaud the Philippine leadership in being willing to bring in other nations to what was a bilateral exercise and expand it so that we learn and train with one another. That's how you get better. Layun din itong mapabuti ang integrasyon sa pagitan ng Maritime Forces ng Japan Maritime Self-Defense Force, Royal Australian Navy, Royal Canadian Navy at United Kingdom Royal Navy sa pamamagitan ng mga palitan ng eksperto sa mga paksa o SMEE at tabletop na mga gawaing may kaugnayan sa tulong para sa mga kalamidad at sakuna. Sama-sama equips us to face an array of threats together. For us in the Philippine Navy, this activity serves as a vital platform for capacity building and empowers us to refine our naval warfare capabilities, addressing various dimensions of modern naval operations from anti-submarine warfare to electronic warfare. This exercise enhances our readiness to confront the wide spectrum of security challenges. Tatagal ang pagsasanay hanggang October 13 kung saan kabilang sa kalahok ang Japan, United Kingdom, Canada, France at Australia habang magsisilbing observer naman ang New Zealand at Indonesia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alan Manansala, Kumahataw.